Novamente, estamos aqui com a Patrícia Pontes, que é contadora e administradora, e ela vai falar um pouquinho para a gente sobre um tema que está muito recorrente, que é a respeito da declaração de imposto daquelas pessoas que receberam auxílio emergencial em 2020. Uhum. Como que fica essa situação hoje, Patrícia? Bom, o auxílio emergencial, ele é um rendimento tributável. Então, ele deve ser, ele é tratado pela Receita Federal, pelo, pela legislação do Imposto de Renda, da mesma forma que o qualquer outro rendimento tributável. Mas não é porque você recebeu o auxílio emergencial que você precisa fazer a declaração de Imposto de Renda. Você vai observar que se você for titular de alguma declaração ou dependente e você já vai informar por outros motivos, aí sim você é obrigado a colocar, informar na sua declaração o auxílio emergencial recebido. Né? Mesmo que você seja o titular ou o dependente, tem que ser informado na declaração como rendimento tributável. Patrícia, uma dúvida também dos nossos telespectadores que é recorrente é a respeito é, da devolução dos valores recebidos né, do auxílio emergencial. Como que fica essa situação? Então, todas aquelas pessoas que receberam o auxílio emergencial e eles são titulares de declaração ou são dependentes, eles vão ter que observar o, o limite. Se na sua declaração, fora o valor do auxílio, o rendimento tributável for superior a 22.847, ele vai ter que devolver. Esse, esses 22.847, sem contar o que você recebeu de auxílio. Se der acima desse valor, vai ter que devolver, porque aí ultrapassou o limite. Como que vai ser devolvido? É, na hora que enviar a declaração, o programa gerador já vai, da, da, da declaração já vai gerar um DARF com o valor de auxílio emergencial que ele vai ter que devolver. Aí é só fazer o recolhimento. Patrícia, e neste caso, né, quando as pessoas deverão procurar um contador? Olha, como é uma, um assunto muito novo, polêmico, né? até para nós contadores é, temos que estar sempre atentos nessas mudanças, eu acho que o, o, a pessoa deve procurar um contador para ver, levar os documentos, né? o informe do auxílio emergencial com os outros documentos para fazer a sua declaração, que o contador vai saber analisar melhor. Nós temos um tempo maior agora, devido à prorrogação, vai dar tempo de todo mundo pegar os seus informes com tranquilidade, sem, evitando as aglomerações, porque como nós vamos ter esse tempo maior, vai dar tempo de todo mundo procurar um profissional para poder ajudá-lo nessa questão.